کچھ لوگوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی جس طرح بلاول زرداری بھٹو صاحب ہے پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا اور بیل کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی خشونت سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی پر بڑے تمتماک سے ہاتھ مارتے ہوئے بولتے یہ میری کرسی ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اعتماد یا خشوت سنگھ کے مطابق غرور تھا اس کے بعد جب ایون جیل کی کوٹھڑی میں ضیاء الحق ان کے پاس آیا آخری دفعہ تو ان سے بات کرنے کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے قذافی صاحب کا جہاز کھڑا ہے لیکن بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو اس وقت انتہائی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بوٹ پالش کرنے والا میرے لیے کیا کر سکتا ہے یہ وہ غرور تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھر کہاں لے گیا باقی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ چیئرمین نیب میرے قدموں میں گرے گا اسی طرح جس طرح سیف الرحمان گرا تھا ان کے لہجے میں بھی ایک غرور اور ایک تکبر تھا آصف علی زرداری صاحب آج کہاں ہیں بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بات کی کہ کون مجھ سے سوال کر سکتا ہے کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے یہ بات اور پھر وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بلاول زرداری بھٹو صاحب ایک جاگیردارانہ سوچ کو کیوں سامنے لائے یہ میری سمجھ سے باہر ہے انتہائی پڑھے لکھے اور قابل نوجوان ہیں پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے عمران خان صاحب اللہ نے زندگی دے لیکن ان کے بعد آپ گن کر انگلیوں پر تین وزیر اعظم جو پاسبل آپ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ان کے نام ذرا سوچیں آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے ایسے میں جو گنے چنے لوگ ہیں بجائے یہ کہ وہ عملی سیاست کا اس طرح مظاہرہ کریں کہ جو صوبہ ان کے پاس موجود ہے جہاں وہ تیس سال سے وہاں گورنمنٹ میں موجود ہیں اس کو وہ ایک مثال بنا دیں کہ وہ پارٹی جو پورے چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی سمٹ کر بالکل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے پنجاب میں انہیں ووٹر تو چھوڑے کینڈیڈیٹ نہیں ملتے انہیں ان غلطیوں کا صدباب کرنا چاہیے انہیں سوچنا چاہیے کہ عوام سے وہ رابطہ کیسے ختم ہوا لیکن اگر یہ جاگیردارانہ سوچ ان سلیکٹڈ صحافیوں کو سامنے بٹھا کر وہ کریں گے تو پھر عوام میں اور ان میں دوریاں پڑیں گی لیکن قربتیں نہیں آ سکتی انہیں سوچنا چاہیے کہ سندھ میں ابھی لاک ڈاؤن جس طرح انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا ہے راشن غائب ہوا ہے کرپشن آٹھ ارب چلے گئے بہت سارے کچرا اس سے پہلے آپ کو تھر اور پانی کے مسائل کرنا تو انہیں یہ چاہیے کہ سندھ کی حکومت کو برطرف کرتے اور وہ تمام قیادت وہ سامنے لوگ لائیں جو ان کی پارٹی کے اصل چہرے ہیں جو واقعی عوام میں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر اپنے ریلیشن شپ گورنمنٹ سے اور ان دوسروں سے بنا کر اپنے آپ کو ایک بڑا قداور لیڈر ثابت کریں بجائے یہ کہ اس موقع پر وزیر اعظم کا استعفے کا مطالبہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا ہم وزیر اعظم میں تنقید نہیں کریں گے پندرہ دن کے اندر ان کی اسٹیٹمنٹ اس طرح بدلی کہ تنقید بھی چھوڑ انہوں نے استعفیٰ مانگ لیا اب استعفیٰ انہیں مانگنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب سے اور ان کی جو کیبنٹ ان لوگوں سے کہ جو وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ان سے پہلے وہ جو سلیکٹڈ صحافی ان کے سامنے بیٹھے تھے جن میں سے کچھ عمران خان صاحب کی گردن ناپتے تھے کچھ ان سے اگریسو سوال کرتے تھے باقی جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے منہ میں گونیاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان فیس بک کا وزیر اعظم ہے حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے ہی تیونس اور مصر کی جو ہے اسپرنگ موومنٹ عرب وہ شروع ہوئی تھی ٹویٹر کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے پھر آگے ساری گیم سٹارٹ ہوئی لیکن یہاں پر ان لوگوں کو اور سوشل میڈیا کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ابھی تک ان لوگوں ان کو چیک کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فیس بک کا وزیر اعظم تھا وہ تو پھر اوریجنل وزیر اعظم ہوا کہ جس انداز میں لوگوں کی سوشل میڈیا پر ان کی حمایت تھی ایسے میں ان کو جو لوگ کہا کرتے تھے اب ان کا حال دیکھیں کچھ ان میں سے یوٹیوب پر آ ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو شاید ہو سکتا ہے ٹک ٹاک پر پندرہ پندرہ سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہوئے بھی نظر آئیں اسی لیے انسان کو غرور اور تکبر اور یہ جاگیردارانہ سوچ اس کو نکال کر عملی سیاست میں 
وہ عملی اقدامات کرنے چاہیے جو عوام کی خدمت کے لیے ہوں یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کو جڑ کر ابھی لاک ڈاؤن جب کھلے گا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جس طرح عمران خان بار بار کہا کرتے تھے کہ جب کرفیو ہٹے گا سے وادی چنار سے تو پتہ چلے گا نیچے کہ اس طرح لاک ڈاؤن جب ہٹے گا اور اس کے بعد لوگ دوبارہ ملیں گے تو مسائل مزید بڑھیں گے ایسے میں ان کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح لائے عمل اکٹھا کریں گے چاروں صوبوں کو مل کر وزیر اعظم کے ساتھ اور باقی جو ان کی گورننگ باڈیز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے بجائے یہ کہ چار پانچ آپ صحافی اکٹھے کر کے بیربل کا ایک چھوٹا سا دربار بنا کر اس میں راجہ اندر بن جائیں یا یہ یہ کام ان کو زیب نہیں دیتے بلاول بھٹو اپنا قد بڑا کریں اور اس لیول پر آئیں جس سے لوگ انہیں ایک دفعہ پھر وہ پرانی پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نانا کہہ لیں یا اپنی والدہ محترمہ کہہ لیں ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے عملی سیاست میں اچھے کام کریں